Assalamualaikum uh, Welcome back guys uh, Dalam uh, video ni kita akan buat 5 exercise Untuk uh, refresh ataupun uh, Re-ensure our understanding dalam um, Arithmetic progression Okay, uh, exercise 1 Kita akan tengok uh, how to identify Arithmetic progressions Okay, next kita akan tengok uh, If you are given a an arithmetic progression How to find the unknown in the sequence Next, kita akan tengok uh, given AP, arithmetic progression, and you have to find the specific terms and uh, total number of terms. Uh, next, uh, dalam exercise 4, kita akan tengok uh, how to do the sum, okay, for the first 12 term and total of the all terms that we have, total sum. Okay, and the last one, kita akan tengok problem solving. Exercise 1, determine whether each of the following fo uh, following sequence is arithmetic progressions or not. Okay, and give your justification. We have two sub question here. We have A and B. Uh, kita akan tengok satu-satu. Okay, how to identify? Dalam video sebelum ni, cikgu dah beritahu untuk arithmetic progression, dia punya ciri-ciri uh, dia mesti ada common difference. Apa common difference? D and so D mesti sama untuk setiap terms. Okay, so that's how we check. Kita buat yang A dulu. First, we have to label. This one is D1. Okay, terms kedua, ketiga, D2 and D3. Okay, if you have another terms, uh, you kena check semua. Okay, tak boleh nak check hanya dua. You kena check semua terms yang ada. What is the common different? Uh, what is the D between terms to terms? Okay, so kat sini kita ada uh, four terms. So, kita kena dapat tiga D lah. So, you have to check D1. Okay, so T2. Okay, kita belajar D2 minus T1. Okay, kalau kat sini... T3 minus T2. Dia punya um, oh, formula kan untuk D. So, 13 minus 9. So, we get 4. D2, 17 minus 13. We get also 4. Okay, last one. D3. D3, 21 minus 17. So, what do we get? 4 kan? Uh, so, because uh, all the D is same. So, kita boleh conclude kan. This sequence is, okay, conclude kan. This sequence is arithmetic progression. Okay, you can uh, up to this penuh lah arithmetic progression because kena justify because question tak minta justification kan because all the D are same ataupun you can also write down D1 equal to D2 equal to D3. Uh, they have the same uh, D ataupun common different. Okay, so next let's do question B. Same juga, kita kena buat D1, D2 and D3. Okay, let's check D1. 2 minus 2 over 3. D2, 10 over 3 minus 2. D3, 5 minus 10 over 3. So, what do we get here? You press calculator. So, the first one, we get 1, 1 over 3. Right. So, it is 4 over 3. Second, you have also 1, 1 over 3, okay, equal to 4 over 3, okay, that's good. Last one, let's look, 5, 5 minus 10 over 3, you get 1, 2 over 3, which is 5 over 3. Uh, okay, so from here, awak nampak kan, so this one and this one is sama, and last one tak sama. So, kita boleh conclude, okay, do a conclusion, therefore, this sequence is not an arithmetic progression. Dia bukanlah kan? Because, sebab apa? Because they have, uh, doesn't have a common different. Ataupun boleh kata D1 is equal to D2 but not equal to D3. Okay, that's how we solve untuk exercise 1. Exercise 2, given an arithmetic progression X, 2, 5, 8 and Y. Find the unknown in the sequence. Okay, soalan ni, dia dah beritahu dia bagi arithmetic progression. So, this sequence ialah arithmetic progression yang mana ciri-ciri ni kita tahu dia ada common difference. So, sekarang ni soalan suruh cari find the unknown. So, kat sini kita ada dua unknown iaitu X dengan Y. So, kita kena cari. Alright. So, uh, ciri dia adalah D yang sama. So, kita kena tahu dulu what is D. Sebab uh, kalau kita nak cari what is A, kita tahu A itu apa? 
A itu X kan So benda tu kita nak cari So tak boleh tahu What is A So kita guna terms yang ada Yang ada value Iaitu antara terms kedua Dan terms ketiga Dan juga terms keempat Sebab itu ada value So kita boleh cari kat sini What is D ha, Kat sini pun boleh tahu So nampak jelas kat sini 2 nak jadi 5 Kita kena plus 3 kan ha, So 2 plus 3 dapat 5 sama juga 5 tambah 3 dapat 8. So kita tahu kat sini our D, sorry. So kita tahu kat sini our D equal to 3. Kan? So ini yang penting. Information. Now kita nak tahu uh, X. So kita tahu X ni tambah 3 juga dapat 2. So kita boleh buat statement kat sini. X plus 3 equal to 2. So now therefore x equal to so 3 bawa sana jadi 2 minus 3 so it become negative 1 so this is the answer for the first unknown itu x ok how about y y kat sini kita tahu daripada 8 nak pergi ke y kita kena plus 3 so 8 plus 3 equal to y so y equal to 11 senang kan exercise 3 given an arithmetic progression 3m, m, negative m, negative 3m and the last term is negative 13m. Question asks you to find what is T7 and what is the number of terms. Okay, so pertama sekali kita tengok pada dia punya sequence ataupun this progression, arithmetic progression. Okay, so kita uh, analyze dulu apa yang kita ada. Okay, this is T1, okay, this is T2, this is T3, T4, okay, until the last term. TN. Kenapa cikgu guna TN? Sebab kita tahu berapa apakah uh, number of term. Total number of term. Tapi kita tahu the last term adalah negatif 13M. Tapi tak tahu apa, uh, apa ni, berapa term yang keberapa kat sini. Tak tahu berapa. Okay. So, pertama sekali kita tengok apa soalan nak. Soalan nak T7. Okay. So, untuk dapatkan T7 kita tahu formula yang kita adalah TN equal to A plus N minus 1 D. So, ini formula yang kita dah bincang dalam previous video. So, untuk nak selesaikan, dapatkan T7. Maksudnya, kita substitute N itu 7. Kat sini pun 7. Tapi, kita perlukan A dengan D. Jadi, kita tengok dulu dalam kita dapatkan maklumat A dan D dalam sequence kita. So, kat sini A kita adalah 3M which is first term. Okay, now nak cari D. D ni apa? So, ambil je mana-mana. Kita tolak contohnya T2, tolak T1. Itu formula dia kan? So, M minus 3M equal to negative 2M. Okay, so boleh check dengan yang lain-lain. Yang ni tolak yang ni pun sama. Okay, so D kita adalah negative 2M. Now, kita dah ada uh, dua information. A dengan D. Yang mana dua-dua ni kita perlu masukkan dalam yang ni. Alright, now kita nak cari T7. Okay, seperti soalan tanya. So, A kita adalah 3M masukkan. Dan N kita adalah 7. So, 7 minus 1 kat sini adalah 6 kan. So, 6. So, our D equal to negative 2M. Alright. So, kita expand 3M minus 12M. So, the answer is negative 9M. Okay, this is T7. Alright. So, check balik. Logik tak? Logik lah sebab kita punya sequence memang dalam unit ataupun dalam variable uh, M. Okay, so the answer is negative 9M. Okay. Let's move to the next question. Alright. So, next question asks you to find the number of terms. Okay, apa maksud the number of terms? Dia tanya, okay, berapa terms kita ada semuanya kat sini? Itu maksud dia. Okay, so kita tahu uh, term ni, okay, ni T1, T2, T3, T4, dot, dot, dot ni maksudnya bersambung lagi sehingga ke terms yang ke sini. Negatif 13, uh, 13M. Tapi kita tahu ini terms yang keberapa. Itu maksudnya nak tahu berapa kan, berapa kan number of terms yang kita ada. Okay. So, kita gunakan Tn juga. So, Tn kita tadi, uh, kita ada A plus N minus 1 D. Okay, so kita substitute dulu untuk dapatkan general. Okay, ini ialah untuk kesemua uh, arithmetic progression. Okay, maksudnya ini ialah formula. Okay, kita kena cari general general formula untuk this sequence. Okay, untuk this sequence. So, kita masukkan information yang kita ada. A dengan D ni kita pulang pada sequence kita. Okay, sekarang ni sequence kita ni lah A, ni lah D. So, kita masukkan. So, Tn adalah uh, 3M plus 
n minus 1, our d is negative 2m. So, kita expand this one. Okay, expand this one. Kita akan dapat, okay, n times dengan negative 2m, we have a negative 2n, oh, sorry, we just write negative 2nm and negative 1 times negative 2m dapat positive 2m. Okay, so again, kita simplify. This one is like terms. So, you boleh solve dapat 5m minus 2nm. Okay, so we cannot solve anymore. This is our general um, formula untuk find the specific terms. Okay, khas untuk this sequence. Okay, so maksudnya kita nak cari terms yang keberapa Contoh uh, terms ke-6, kita masukkan 6 kat sini Sebab this n ialah refer pada number of terms Okay, nak cari berapa Contohnya T11 So T11, so you masukkan 11 kat sini So you get the answer Okay, now kita nak tahu ini terms yang keberapa Maksudnya n yang keberapa tapi kita tahu jawapan dia Okay, tahu jawapan dia So jawapan kita adalah Untuk terms ini kita tahu Tm berapa Tapi nilai dia adalah negatif 13m Okay, negative 13m. So, 5n minus 2nm. So, now kita nak tahu n ni ialah yang keberapa. Itu terms kita. Alright. So, kita simplify. Okay. Range the value. Okay. So, uh, I bring these terms ke sebelah sana. Sebab apa? Kita nak make sure dia jadi positif. Okay. And I bring this term to the other side. So, what happened? 2nm, okay, it become positive, 5m plus 13m, okay, so 2nm equal to 18m, alright, so kita nak tahu apa itu n, so what happen is 18m, yang ni kita kena bawa turun, okay, 2 dengan m ni, okay, kita boleh simplify sebenarnya, ibaratnya 2m times N. So, kita dah uh, left N kat sini. Sebab so, kita nak cari N sebagai subjek kita. So, 2M ni bawa sana jadi divide. Okay. So, divide to M. Alright. So, you solve this one. You simplify. We get 9. So, we know N adalah 9. Maksudnya, number of term adalah 9. Bermaksud kat sini, the last term kita adalah term yang ke 9. Okay. Hmm. So, that's how we solve number of terms. Exercise 4, given an arithmetic progression, 1, 3, 5, 7, dot, 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 until 49. Find the sum of first 12, 12 terms and find the sum of all terms. Okay, untuk soalan uh, exercise ni, kita akan gunakan summation. Okay, so kita analyze dulu. So, this is our sequence of number. Now, kita ada 4 terms yang pertama dan uh, terms yang terakhir itu 49. Okay, so find the sum of first 12 term. Okay, so kita guna formula summation. Okay, so cikgu dah ambil uh, satu formula untuk kita guna kat sini. Tak perlu salin dah senang. Okay, you all boleh in memorize lah. So, tulis kat sini. Okay, so kita ada dua formula iaitu pertama, this one. Sn equal to n over 2, 2a plus n minus 1d ataupun this one, kita boleh guna Sn, okay, summation of n terms, n over 2, a plus n where our L is our last term. So, kita depends pada sequence kita ada. Sekiranya sequence kita ada, kita boleh guna yang ni, ada last term. Kalau tak ada, we have to use this one. So, now, bila kita tengok pada kita punya sequence, yes, we have last term iaitu 49. So, that's good, we can use the shorter uh, formula iaitu this one, okay. So, kita highlight dulu soalan ni. A formula ni kita nak guna this formula. Alright. So, we want to know the summation. Okay, let me use the blue one. Summation of 12 terms. So, I use 12 equal to. N over 2 is 12 over 2. And what is our A? Our A is the first term which uh, which is here is 1. And the last term is 49. Okay. So, uh, A is 1 plus 49. 9. Okay. So, we have 6 times dengan 50 which is the answer is 300. Simple. Okay. Simple since we have uh, all information. Right. So, this is the answer. The summation of the first 12 terms. Okay. Kena faham. Summation of the first 12 terms ni maksudnya um, total value untuk 12 terms yang pertama. Bukan uh, nilai untuk uh, the 12 terms, bukan nilai untuk uh, waktu uh, terms yang ke 
50 ialah 300 bukan maksudnya summation untuk semua nilai t1 until t12 itu adalah campurannya semua ialah 300 itu maksudnya alright so next question ditanya find the sum of all terms okey maksudnya daripada term nombor pertama ni sehingga term serta akhir berapakah nilainya isu sekarang ni kita tak tahu ini adalah terms yang ke berapa kan ha, maksudnya kita kena cari macam exercise 3 tadi Okay, so we want to know the tn. Okay, tn equal to a plus n minus 1 d. Okay, so tn adalah 49. So our a is 1 plus n minus 1, tak tahu. What is our d? Okay, so 3 minus 1 is 2. Okay, so d is 2. So 49 equal to 1 plus 2n minus 2. We expand this one. Okay. So, uh, 2n equal to, in this one, kita boleh uh, simplify lah like term. So, 1 minus 2 is negative 1. So, negative 1, we bring here jadi 49 plus 1. Okay, so 50 equal to 2n. So, n equal to 25. Okay, now we know 49 ni berada dekat terms yang ke 25. Okay, now we want to know the summation for all terms which is S25 nak tahu uh, summation untuk ke, ke 25 uh, terms tu total summation ok so we use the formula this one again ok so I use red to differentiate ok S n equal to ok n over 2 a plus l ok so we have our S equal to 20 5 equal to n over 2 is 25 over 2 our a is 1 our last term is 49 ok just now we have 49 ok so 25 over 5 and 25 over 2 uh, times 50 so we can simplify this one we get 25 times 25 is 625 ok so this is the answer for summation of all terms summation of 25 terms. Alright, so we have two, this one and this one. The answer for uh, both questions. Exercise 5. Find the number of multiples of 6 between 50 and 100. Hence, find the sum of the last 5 multiples of that sequence. Okay, so ini adalah soalan problem solving. Kita kena faham dulu soalan. Okay, so kata multiple of 6 maksudnya gandaan enam. So, dia mesti between 50 and 100. So, itu syarat dia. So, kita kena list down dulu sifat 6. Kan? So, dalam sifat 6, kita kalau buat daripada awal, dia banyak. So, kita tengok between 50 and 100. So, dalam sifat 6, yang paling dekat dengan 50 adalah, kita tahu ialah 54. Yang mana 9 darab 6 kan? 9 darab 6 adalah 54. So, kita kata between 50 until 100. Maksudnya, daripada 50 sehingga ke 100 dia punya range. Range sequence kita nak buat tu. List number tu kan? Multiple of 6. Uh, uh, multiple of 6. Maksudnya, gandaan 6. So, kita buatlah 10 kali 6, kita dapat 60 and then 11, 66, bla 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 until 100. So, nak cepat 100 ni kita bahagi dengan 6. Okay, you press calculator. Bila 100 divide 6, you get 16 point something something. So, you know bila 16 time dengan 6, kita akan dapat 96 within the range. Okay, cuba try 17. 17 times 6, we get we get Uh, 17 times 6 we get 100 and 2 so maksudnya dah uh, melepasi range di kita so kita tak nak yang ni kita nak until 16 sahaja so kita punya uh, kita punya sequence number ialah this one sebab kita gandaan 6 kan multiple of 6 until 96 so let's write down here we get 50 54 60 66 Okay, dot, 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 until 96. Alright, so this is our sequence. Okay, kita dah dapat dah selesaikan satu. Next, dia kata apa? Hence, find the sum of the last 5 multiples of that sequence. Okay, so maksudnya nak last 5. Alright, so kita kena buat dulu bagi kefahaman. Okay, bagi uh, buat sikit drawing supaya awak faham. Okay, so inilah summation untuk first term. Okay, so inilah summation untuk second, uh, the first two terms. Okay, inilah jumlah 
untuk the first three terms. Itu maksudnya. Maksud kita tambah-tambah-tambah. Sekarang ni dia nak find the last five multiple. Summation of the last five multiple of the sequence. Okay, maksudnya yang kelima ni. Hmm. Okay, so uh, terms yang uh, kita nak tahu dulu ini terms yang keberapa. Okay, kita tahu dulu. Okay, kat sini kita kena tengok ini adalah sifir. Okay, kat sini ada sifir. 16 kali 6. Tapi kat sini lah ini terms pertama. Ini terms kedua. Ini terms ketiga. Dot, dot, dot. Ini terms yang keberapa. Okay. So, kita kena tahu dulu. So, kita kena buat macam. Kita buat yang exercise sebelum ni. So, dapatkan dulu. Tn. Equal to. A plus. N minus 1. D. Alright. So, Tn kita sekarang ni. N kita tak tahu berapa. Kita nak tahu N tu berapa. Okay. Kita tahu nilai sahaja. Di akhir sekali kita tak ada 96. Okay. So nilai kita adalah 96. So our A is 54 plus N minus 1. Sebab kita tahu N tu berapa. And D kita adalah berapa? Plus 6 kan? Sebab kita adalah gandaan 6. Okay. We have to plus 6 plus 6. Alright. So our D is 6. Right, so simplify 54 plus 6n minus 696. Okay, so 6n equal to 96 minus okay, 54 minus 6, we get 48. Okay, so minus 48. So 96 minus 48, we get 48 equal to 6n. Then n equal to 8. Okay. Now we know this 96 is at terms number 8. So this is T8. Okay. Now we know here the last term is T8. Maksudnya semua terms yang kita ada jumlahnya adalah 8 terms yang ada. Okay. Bermaksud kalau sini sampai sini adalah S8. Okay. Maksudnya jumlah kesemua. 8, the first 8 terms. Okay, to S8. Tapi bila dia kata 5 yang terakhir, maksudnya daripada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 and S8. Okay, kita cuba buat drawing macam tu. So, the last summation, the last 5 terms adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, kita nak tahu jumlah yang ni. Ha, jumlah uh, 5 terms yang terakhir. Okay, bermaksud S8 kena, S8 ni semua. Okay, S8 ni kena buang dia ni. The first summation of three terms. Ha, baru kita dapat yang ini. Okay, faham tak? Ha, semua ni adalah S8. S8 minus S3. So, baru kita dapat yang bahagian ni. Ha, itu the last summation of the five terms. Ha, so, dia macam... Uh, Macam air lah kan. So, kita nak tahu jumlah uh, air kat sini. Jumlah semua ni kena minus yang this one. Uh, kalau boleh image tu bagus lah. Macam tu lah. Okay. So, kita punya formula adalah S8 minus S3. Okay. So, macam tadi kita ada dua formula untuk summation. Okay. Cikgu buat kat sini. Nak padan belah sini. Kalau tak guna kan. Okay. I bring this one to here. Okay, so kita ada dua formula. Okay, formula yang ni dengan formula yang ni. Okay, untuk summation, kalau nak cari jumlah semua, kita boleh guna yang ni kalau kita ada last term yang kita nak cari semua. Okay, so sekarang ni kalau S8, kita boleh guna formula yang ni. Okay, sebab kita nak cari semua. The first and the last term. Tapi untuk S3, even though kita ada last term ni, kita boleh guna yang ni. Sebab S3 ni adalah sebahagian. Okay, bukan total 3 term. So, kita kena guna yang ni. Okay, sebab N nanti kita kena tolak. Alright, so, kita guna formula yang ni untuk S8. So, untuk yang pertama, itu S8 minus S3. So, I use this formula. So, 8 over 2 in bracket. A ialah 54 plus 96. Okay, that's the formula untuk summation 
total summation of 8 terms ok kita nak minus ok untuk yang ni kita guna this formula so n over 2 ok let me make it yeah, ok n over 2 adalah 3 so 3 over 2 in bracket 2 our a is 54 ok plus n minus 1 adalah 3 minus 1 adalah 2 so 2 times d so our d is 6 Hmm, macam tu. Alright. So, selesaikan. This one you get 4. 4 times 150. Okay, minus this one. Uh, okay. So, you solve this one first. Let me calculate. So, 3 over 2 times 120. Okay. So, 60 times 3 is 180. So, this one is 600. Isn't it? Okay. 600 minus 180 is 420. Alright. So, this is the answer. The, the final answer lah for this question. We have only one question. The summation of the last 5 multiples of sequence. Okay. So, this is how we solve the problem solving for exercise 5. Okay, I think that's all for this video. I hope uh, all the five exercises that we have done uh, will help you to understand more. Okay, so kalau tak faham atau pada soalan, okay, boleh contact teacher, boleh tanya. Okay, so harapnya soalan ni membantu. Okay, thank you for watching.